எப்படா சனிக்கிழமை வரும் அப்படின்னு சொல்லி காத்துட்டு இருந்தா ஜெனி காரணம் அவங்க அப்பாவோட சனிக்கிழமை மீன் பிடிக்க போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணியிருந்தா அவன் எதிர்பார்த்த மாதிரியே சனிக்கிழமையும் வந்துச்சு அன்றைக்கி மீன் பிடிக்க போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா காலையிலேருந்தே மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு மழை எப்படா நிற்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஜன்னல் வழியாக எட்டி பார்த்துக்கிட்டே இருந்தா மழை நிற்கவே இல்லை மழை பெஞ்சுக்கிட்டே இருந்துச்சு இந்த கடவுளுக்கு கண் இருக்கா இல்லையா நேற்றைக்கு இந்த மழையை வர வச்சுருக்கலாம் இன்றைக்கி வர வச்சுட்டாரு மழை தான் மீன் பிடிக்க போயிருப்போம் அதையும் கெடுத்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி புலம்பிக்கிட்டே இருந்தா அவங்க அப்பா சொன்னார் மழை பெய்யறது ரொம்ப நல்லதுமா விவசாயத்துக்கு நல்லது மக்களோட குடிநீருக்கு நல்லது எல்லாத்துக்கும் பயன்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் சும்மா இருங்கப்பா நீங்கள் வேறு என்னை டென்ஷன் ஆக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னான் மழை ரொம்ப நேரம் பேஞ்சுக்கிட்டே இருந்துச்சு கடைசியாக ஒரு மூணு மணி ஆன உடனே மழை நின்றுச்சு இவங்க சாயங்காலம் போல் தன்னோட தூண்டிகளெலாம் எடுத்துகிட்டு மீன் பிடிக்க போனாங்க மீன் பிடிக்க போனால் அவங்க எதிர்பார்த்ததை விட அதிகப்படியான மீன் கிடச்சிது ஜெனிக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அவள் ஒவ்வொரு முறை தூண்டில் போடும்போதும் உடனே உடனே மீன் மாட்டிகிட்டே இருந்துச்சு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தா அவங்க மீன் பிடிச்சிட்டு வீட்டுக்கு வந்தாங்க வீட்டு நைட்டு சாப்பாடுக்காக எல்லோரும் குடும்பமாக உட்காந்துருந்தாங்க உடனே அவங்க அப்பா ஜெனியை வந்து ப்ரேயர் பண்ண சொன்னார் உடனே ஜெனி வந்து ப்ரேயர் பண்ணான் ஆண்டவரே இன்றைக்கி காலையில் வந்து நான் அவங்க மேலே வந்து ரொம்ப கோவப்பட்டேன் எதிர்காலத்தை நடக்க இருக்கிறத பற்றி நான் வந்து யோசிக்கவே இல்லை என்னை மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னான் ஆமாங்க எதிர்காலத்தில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து கடவுளுக்கு மட்டும்தாங்க தெரியும் அவர் எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே நம்ம திட்டமிடுறதை விட ஒரு படி மேலே உயர்வாக நமக்காக செய்வாருங்க கடவுள் ஒரு கதவை அடைச்சார்னா இன்னொரு கதவை திறக்கக்கூடியவருங்க எந்த ஒரு கெட்ட காரியத்திலையும் அதற்கு பின்னாடி ஒரு நல்ல காரியம் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை பற்றி நம்ம வந்து கவலைப்படவே மாட்டோம் இது இதைத்தான் பைபிள் கூட ஒன்று பேதுரு ஐந்து ஆறில் ஏற்ற காலத்திலே தேவன் உங்களை உயர்த்தும்படிக்கு அவருடைய பலத்த கைக்குள் அடங்கியிருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுதுங்க நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய எல்லா நிகழ்ச்சிகள்லையும் அதற்கு பின்னாடி நிச்சயம் கடவுள் ஒரு திட்டத்தை வச்சுருப்பார் அப்படிங்கிறத நம்புவோங்க நடக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களுமே நல்லதுக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லி பாசிட்டிவாக எடுத்துக்குவோம் ஆமேன்